收了弹，只能用点射，别伤了车人和王亮和乡亲们，听见没有？是。对，过来，你们俩去那边看一看，什么情况？嗨。
敢过来，我就炸了军火去。我们一起死，没想留个活口。你们要自己找死，谁敢动？我帮你拉。哇啊！这是军火车，炸了怎么办？没炸。你那斧子哪儿来的啊？不都交了吗？交了。我再找找。哎哎哎！没了，队长，真没了，真没了，没了。还在那里，别瞎说，都给我弄坏了。队长，那个上次二中队那个枪拿走了，这个我要了。瞎弄吧，你拿得动吗？就你那小时髦。拿得动。哎，老薛，快点开啊！趁鬼子还没形成合围，赶紧冲出正定路。老吴，队长和老程咋不走？就怕连累老乡啊！走一个都得照应，那也不能留在那儿，太危险了。没事了，一切都在计划中。计划中。城外军火转运站的两车军火是明天运送吗？今天军火库打来电话备案，前线尸检。高恒司令官命令他们今天提前送。什么？为什么不报告？对不起，我觉得反正也是城外的事。和我们关系不大，所以不出事跟我们没关系。但只要出了事，就是我们的责任。他们几点出发的？九点。说的是嘞，王亮他们就是要接军火车。调虎离山，以为已经得手了，我会让你乐极生悲。全速前进。机队都在哪里？太君，那些打起仗来，我们都趴着地下，不敢抬头，什么也没看见。他们走了以后，我们才站起来的。八个，你们都是同党。太君，真的没有我们的事儿啊！把遗体都抬到一边。好，好，好，好了。
捐回贝翔的现场看看。嗨，还有个。报告：池田小队二十六名帝国勇士全部牺牲。什么勇士？连军火都看不住，都是军人。嗨，有什么发现？游击队没有留下任何痕迹。民夫呢？民夫有什么口供？他每一遇见事情，全部都趴下，什么都不知道。我派你先到一步，不是叫你来数尸体的。这段时间里，你至少要形成一个战斗报告：敌人是如何设伏，火力点如何布置，采用了什么样的战术，这些你都要了解。知己知彼，才能百战不殆，明白吗？嗨，小藤，我们走。那些民夫怎么处置？老规矩，送到监狱去。哎，快，快点！快点，走，走。干啥呢？赶紧下来啊！赶紧下来！队长呢？快赶紧下来啊！队长呢？和农夫在一起。不是，到底咋回事？你说呀！我也不知道，你问他吧。走走走，我问问去。老胡。队长在哪儿啊？看见军火了吗？哎呀呀呀！军火是看见了，问你队长在哪儿呢？吴队长，你嬉皮笑脸干啥呀？啊，不是你就说孙猴子，你不好好当你通讯员，你来这儿干嘛呀？猴子今天暗中跟踪了王队长，有什么情况问他吧。队长啊，我问你队长啊，别急，你给我松手，你点什么你？有什么话赶紧说，你来干嘛？那个，我亲眼看见了，王亮队长和程猛还有乡亲们一起被送到监狱去了。啥？哪儿？送监狱去了？啊、嗯，那那咱赶快赶快去救吧。好吧，回去报告，说目前情况一切顺利，我们会配合王队长采取下一步行动。啊，是，我马上去报告。哎，对了，这位是上级派来的罗秘书。所长，大家好。啊，你们呢？我走了。哎，行行行行行行。啊，首长，咱也见着了。那个，咱们赶快劫车救队长吧，再晚，再晚就来不及了。没关系，没关系。你们王队长进监狱是任务的需要，也是他自己提出，并且得到组织批准的。一招险棋。啊，首长，我们的任务到底是什么？哎，你们不要叫我首长，真正的首长还关在监狱。什么？是这样，首长和我还有警卫员。三个人经过进东，去执行一项秘密的战略任务。哎，没想到交通站出了叛徒，他们被抓进了进东军事监狱。他们被抓的时候没有暴露身份，但是毕竟消息已经走了，规则可能会有所察觉、啊。现在上级担心的是，鬼子已经在监狱开始搜查首长。队长跟老程，他们这回主动进监狱，目的就是要把在监狱里边的首长给救出来。不但要救。还要快，四天之内，若是救不出来，就会严重影响我军的战略规划。四天，对，罗首长，我们大家都知道，这进东监狱就像铁打的棺材，那进去就是出不来的。就算是九死一生，也必须去做。您这动动嘴皮子说的是轻巧，那监狱这么大，多少人啊？好几千号人啊！我们也做了第二手准如果王亮同志牺牲，什么？打住！我是说，如果。如果王亮同志牺牲，或者是任务不能按时完成，我们就动用所有力量，强行攻打监狱。
来，警察吧，咱们来，我走。等死他们！你快好好说，反了。见豹哥是吧？行，我领你们去，你们可别后悔。新来的闹事儿，没事，我正收拾他们呢。是你让他们收拾了吧，王六？你今儿个意见高人了。宝哥，我们兄弟俩落难到此，就想请您老关照一下。刚进来就点名道姓的要见我，我不想关照也难。你的见面礼有点太重了，是他们先动手的。很多到这里来的高手。头一件事儿都是要见我，啊，可以理解。有本事的人都想当老大，没您误会，我们俩没那意思。这地界儿，没什么好说的。在这里，要看谁的拳头硬。豹哥，我告诉你啊，苗年他又打人了，又是他。大哥，你发句话，我去弄死他。你他妈有那本事吗？不许难为他们。哎，嗯，这监狱里有女的，想什么没事呢？苗娘娘。那是个二椅子，我没说他，我说刚才拿手绢那个，瞎打听什么？哎呦，豹哥，是不是他太突然了？没有办法，反正都是一死，跑也是个死，不如求求刘二狗。你怕了？我是担心，啊，你就是想退出？我家里有妻儿老小，我我不想死啊！老四，你怎么说话？没义气的东西！老二老三，没你们的事儿。老四，你想退出没有问题，大家兄弟一场，你不会出卖我们吧？我对天发誓，如果我出卖豹哥，天打雷劈！你们还有谁想退出？老四，你走吧。四哥，我不让你走。四哥，不过你再考虑考虑。我的兄弟不用你管。宝哥，对不起了。
他是刚的。报告，难道你要反悔？<笑>你什么时候见豹哥反悔过？老四，还记得你第一天进监狱吗？哦，记记得。日本人看我不顺眼，给我吊在外边暴晒了三天三夜，眼看就要死了。是豹哥您，找刘二哥求情才救了我。就因为看你是条汉子，老四啊，你也对得起我们。记得那次进货让日本人知道了，你差点被日本人活活打死。你是硬挺着没有出卖豹哥呀？把你左手拿出来，你们都看看，老四的手到现在还伸不直呢。这都是因为我，豹哥，别说这个了。我祝弟兄们一路顺风。四哥，兄弟一场，道个别吧。我怎么知道上个月进货？啊！我我我我我错了，我得自保。为什么？刘刘二狗说，只要答应做他内线，把那小宝放我出去。豹哥，饶命！老四一时糊涂，能不能给他一次机会？就是豹哥，你你手下留情啊！豹哥，叛徒留不得，杀了他。老三，老三说的对。报告，报告，小心！
疯了，拿刀子捅人。他就是疯了，我在那好好睡觉，他就拿刀捅我。他还说他是什么天兵天将下凡，要斩妖除魔。给你弄一桌子，摆个香炉，你做法吧。我这兄弟啊，就这毛病，说犯就犯，过一夜就好了。不是我说你，你这老大怎么当的？连个疯子都看不住吗？哎呦，大家赶快休息，赎罪赎罪，赶快赶快蹬出去，走走走。哎，走吧，三郎，三郎，站住。报告，这怎么回事啊？啊，怎么说疯还疯了？放开他，让他说话。别开刘天祥，我被封，他们要认识。
，老三这事儿啊，就翻过去了，别再提。那是啊，咱们俩这日子还长着呢。可保不齐这疯子什么时候又犯病了，把那点事儿给抖腾出去。别的都好说呀、啊，这烟筒的事儿要是要让日本人知道，就这点事儿，还用我教你？先找个凶手。刘队长，刘队长，别丢下我！我是你的人，他不要。豹哥，管好这疯子。今天晚上都给我消停点，不用查房了啊！是。豹哥，真是一身酒味啊！这怎么回事啊？有点意思、啊。豹哥，你怎么说四周不对劲？没装，呃，确实有点高了，有点意思啊。哎，宝哥，谢谢你的酒，你根本挺能喝，一点没瘦，老大的酒，不喝白不喝。老三，你还有啥好说？大哥，能不能让兄弟死个明白？没问题，咱们兄弟一场。今儿这一出，真不像你的风格。你说对了，这都是老九的计谋。包括说四哥肯定没问题，我就让四哥当一会儿，想找出我们之间的内奸，你上套了。那也没必要让老四装死呀，要不怎么证明你是个疯子？哼，好，你们今天晚上真的要越狱吗？不。今儿晚上就问你，明儿晚才越狱呢。老三，别演吧。大哥，大哥，我求求你，求求你放过我第一次吧！看到我这么多年兄弟的份儿上，放兄弟一马，原谅我第一次吧。你刚说的，内奸不能留。可是我要是死了，监狱一定会派人来调查，到时候你们一个都跑不了。没错，但是没人会理会一个疯子自杀。费了这么大劲把你变成疯子，就是想让你死得安心一点。你他妈太狠了！你个王八蛋！我这。现在咱们可都是同生共死的兄弟，就别瞒着了。弟兄们，老九和老石也是道上人，说出来都听过，他们就是西山两头狼。嗨，这是你们俩？难怪，兄弟们也算久闻大名了。不敢当，都是跟豹哥混的，就为吃口饭。明天晚上，我的兄弟们会在外面接应。咱们一起杀出去，一起降服。不但心狠手辣，而且还是个帅才。弟兄们，明儿晚上行动，全听老九的。开始吧，报告。老四，哎，土，好嘞。
，盯着也累得慌。嗯，放心吧，我自有分寸，没事儿的。你还是年轻啊，这个你不懂。一个人的神经要是长时间这么绷着，他会崩溃的。他真是崩溃了呀，那准是急的。四个不但忠心，还是弟兄里面最聪明的一个。确实是个人才。鬼子已经开始怀疑我们在里面了。我们虽然躲过了第一轮的甄别，但是第一轮马上就要结束，第二轮即将开始。还有更可怕的呀！我们离完成任务的最后期限已经没有几天了。我知道我不能问，但是我知道这次任务的重要性，所以你应该比我更明白，组织上不可能放弃救援。不可能，这个我当然知道。可是周围的环境，这两天我们都看得清清楚楚了。这里的戒备太森严了，可以说是插翅难飞。所以我担心，组织上即便派人进来。他们未必能找到人牢房，即便是找到这间牢房，他们未必能认出是我。所以我最怕的是，组织上一旦采取强攻监狱的措施，伤亡大是肯定的，但也未必能够成功。所以，我们更应该想办法。件事情，说，在监狱外面不远处，他们例行巡逻的部队发现了一具尸体，是昨天到监狱送粮食的中国掌柜。怎么死的？什么时间死的？一枪击中头部，军医判断是下午四五点钟。昨天上午，警察局抢军火，下午送粮食，被杀。这绝对不是偶然的。是连环吧，少总，我不太明白。我也不太明白，但是我们应该从源头查起。就这样，都明白了。明白。明白。明天晚上八点半，统一听报和号令，咱们一块儿入城。是。好，那就都回去吧。从现在开始，谁也不许惹事儿。老六，老三的尸体你去处理，先把它藏起来，拖过明天最好。高警，搭把手。哎，这晚上可真痛快。兄弟，咱都好好睡一觉。监狱里这最后一晚上啊，老子还真舍不得。对了，宝宝，你不是还有个熟人苗娘娘吗？她住几号？我们俩把她收拾了，对吧？哎，算了算了。说实话，我开始让你去啊，其实是想让你去垫高底。现在咱们都自己人了，就不理那个苗娘娘了。我们能仗义，但是我们兄弟不能含糊。既然他得罪了你，不能就这么算了，要不传出去让人笑。好兄弟，你真实诚啊。那好，苗娘娘在五号房，我找人带你们去。不用，这事儿越少人越好。包哥放心，我们白天倒马桶的时候都烫过了。他可是挺扎手的，你们可要当心呐。放心。哎，等等。做的，来回传递东西方便。刘二狗也睁只眼闭只眼，只有这片牢房的，监区大门的可没有。你要有那儿的
，明晚就省事儿了。上级又催进度了，每天好几封电报，急呀、啊！不是，不用急了呀，咱不都说好了吗？队长都传来信儿了，明天晚上咱就行动了呀。都安排好了吗？安排好了。你看啊，明天老吴那边呢，带着游击队打军火库，吸引版本特战队的注意。我们在外边接应，队长跟豹哥在监狱里边制造暴动，三管齐下，保证没问题啊。但是。我必须强调三点：第一，王亮到现在还没有告诉我们他是否已经找到首长；第二，版本刚在警察局吃了亏，这调虎离山之计管不管用还不清楚；第三，这监狱里的黑老大能不能靠得住？首长，您放心，队长肯定心里有数。张豹肯这么的配合咱们，无非也就是想利用咱们帮他越狱啊。我觉得我们应该提前去军火库看看。对，这是一好办法。您看啊，万一版本明天不出来，那我们就得真打，逼得他到时候不出来都不行。咱去找老吴一块儿去。走，好，我也去。哎，别别别别，首长，您就别去了。这打打杀杀又不是您的活儿。您说，万一您再出点什么岔子，我们可担待不起。你们千万要注意，不要打草惊蛇，不然就会影响明天的越狱计划。您就放心吧，我们呢，就是去侦查一下。消息给我们队，才导致我们的军火车被抢。对不起，校长，我尽快把他抓回来。你不可能找到他，你现在要做的就是牢牢的守住军火库，以防敌人偷袭。
发现了，去。是鬼子巡逻队。安全的兵力不能暴露，关键的时刻就是骑兵。另外，如果敌人来袭，你可以把他们引进来围歼，但绝对不能出击，以防上当，明白吗？有什么情况，第一时间报告我。
，我帮你收拾他们。出大事了，快走，走！哎呀，实力就没时间了。你干嘛？我也不会把你怎样。孬种，拿他枪找死吧！小苗，你没事吧？我没事。这帮人在干什么的？为什么要这样？为什么我不知道，但是我现在肯定一点，我们的处境非常危险，要当心了。
金属监狱，快！遭到袭击，好，我马上派人向上层报告。来人，站住！立刻去迎接少佐，向他报告，军火库遭到袭击。是。监狱长，你要这么说，那少佐肯定去支援军火库了，那他肯定不来咱这儿了，要不咱就歇了吧，挺累的。嗯，少佐的心思谁也摸不透。他就算是去了金火库，还会回到这里来。我们不如把工作准备的更加充分一些。跟我来。哎，不是，咱上哪儿去？把新来的犯人全部集合起来，随时等候少佐。啊，是。先动手，我们从后边突围，前后夹击，速战速决。嗨，刘队长，嗯，不是说九点吗？今儿晚上有事儿，我怕夜长梦多。啥事儿啊？这你管不着。不过这幸亏我提前来了，要不然还赶不上你们这出好戏呢。怎么着？这是喝完酒要闹事儿啊？哪能啊！弟兄们要账回来，高兴，让他们喝一碗。刘队长，你也来喝一碗啊？这么高兴啊？看来收成不错呀，相当不错。<笑>行了，不喝了，怕随时有事儿，赶紧拿来吧。哎，高兴。喝一碗吧，给你脸了是吗？啊，不不敢，我我我去拿给你。报告，钱在我这儿。陈立，怎么回事？怎么还没把他弄死？刘队长放心，过了今儿晚上，你就再也见不到他了。放屁！我看你他妈的是舍不得，还是我自个儿来吧。陈立，把钱拿过来吧。
算是明白了。张豹，你们早就合伙要跑了，是不是？运枪进来是真的，发病是假的。你要害死我呀你！陈丽，你到底是个什么人？别琢磨那没用，想想怎么保命吧。我告诉你啊，今天晚上监狱可是一级戒备，你们谁也跑，你们谁也跑不了。你们现在要反悔，我就当刚才什么事都没发生过。别废话了，赶紧走。现在，这场戏才刚刚开始。少佐，等程猛救出八路首长，再动手吧。你认为八路军的首长真的会跟程猛出去的大门吗？这不是程猛让林美兰传出来的消息吗？哼哼，本来我也差点上当。你找到伏击这件事情，引起了我的警惕，是他们精心安排的，而不是偶然的遭遇在。也就是说，他们知道你一定会跟踪林美兰，这说明什么？说明林美兰送消息是个圈套，所以这个消息。突破口不会在大门，真正的突破口一定是在别处。很奇怪啊，他们伏击我，就不怕露出破绽？我也在思考这个问题。如此莽撞，的确不是王亮的风格。放过我好不好？既然是兄弟，就帮帮忙。豹哥，我帮不了你，我怎么帮你啊？我在日本人那什么都不算。想活命，乖乖听话。
子，把门打开。<笑>大队长，不是我不给你开，这警报一响，所有大门都不准开，这是规定的。放你娘个屁！你想不想干了？给我开开！赶紧开！<笑>大队长，我差点让你给蒙着了，我明白了。今儿个，这是在演习，你这是考验我呢。<笑>你放心，我不会让你失望的。这门啊，我不开。你你给我开开，你信不信我帮了你？我开。完成？你是真的要疯啊你！大队长，按照监狱警卫行为准则第六条规定，防爆警报拉响，无论是谁试图出去，出关者要立即将房门、总门钥匙丢弃或者损毁。快去报告！大队长。干得不赖吧？你真是我亲兄弟，我。大门方向出风，少走有令，有着点让他们冲，不要急于平息暴动，但是绝不放走一个人。为什么？我们可以很快将他们这虫子碾碎。走什么？少走自有用意。嘿，老徐，探长他们靠你了。
现在兄弟们的子弹可都打光了，你看日本人还没死到全力呢，咱们要想活命都得撤回去。啊，我们快点赶紧走吧。去查豹哥。好，走，走。走监狱要演习，监狱长吩咐我看管你的安全，不能让你乱走。你能陪我喝喝茶、聊聊天吗？男子汉大丈夫，连这点勇气都没有吗？拐过去就是公公家石了，戒备森严，要小心。哎呦！哎呦自己人，自己。姓吗？是是自己人。口令，口口令。我问你呢，我问你呢，我他妈问你呢，我问你的。真多，好身手，好什么好？跑啊！全是我们的了，听说了。就是你要救的首长啊！这事以后再说，我先要去宫殿室。哎，不行，我刚从那边过来，那边来了三十多个鬼子，我得水泄不通。鬼子那边有防备，那咱们现在就去南墙。美兰，赶紧回去，别让鬼子发现。哎，你
你们小心点。这就到这儿了，你背着个死人干啥？这人还有气儿，还没死呢。他在这里对我有情有义，我不能不管呐。再说了，他都死到你手上了，你对我还要赶尽杀绝吗？我是想着，一旦把他弄出去，找个地方让他入土为安，这也不算我尽了一番情义吗？算了，宝哥，都跟到这儿了，就说明命不该绝。一起吧。宝哥最喜欢重情义的人，而且城里兄弟也帮着你说话，有本事就跟着我们跑，没本事啊你就认命吧。那多谢宝哥，多谢李哥。你的兄弟呢？
啥事儿？这赶上车，啥玩意儿？车？那好不容易把修修车过去，咱们撤了？别叫了，队长让撤，肯定有道理。赶紧走，我们撤了啊！车，走走走，车不能撤呀！首长还在墙那边呢。队长说这肯定有车的理由。走走走，罗秘书，是王亮的还是我的？哎，我命令你们把首长给我救出来！你给我闭嘴！你愿意留着，你在这留着，我们撤，我们只听我们队长的。行行行行行，你大你大，行了吗？但是我们队长现在在里边，他知道情况啊。首长的性命怎么办？行，我们还有一天的时间，一天撤吧。走这边，走那边，我们走这边，快点，走，弟兄们，撤。你什么意思？啊？让他们先撤，免得留在这一起死。撤了，那我们怎么办？找机会回你的牢房，咱们等着下次越狱。要么这是最后一次了。我把你忘哪儿藏了？他们在联系城外的同党，显然那个八路军大官和他们在一起。反正他们也跑不了了，给他们时间考虑。越狱的犯人，你们听着，你们已经被包围了。给你们一分钟时间，放下武器，否则格杀勿论。现在你要再有什么密道，就别再藏着掖着了，说吧。你怎么知道我有密道？你要是没密道，你那些私货藏哪儿？哎，你你你你，别去！别选，要不告诉我，要不咱一块玩，选吧。我还选毛啊？跟我走吧。哎，等等，我去看鬼子。别去，太危险了。先躲起来，合计合计怎么办再说。商量什么呀？离开鬼子，你们怎么走？老七老八，一块去。张猛，那是张猛。旁边还有两个人，少佐，他们要救的八路首长应该和他在一起。那另一个？一定是王亮了。哎哎哎哎哎！王队长，你看你留着我也没什么用了，是吧？密道我也不知道，是不是？是没什么用。哎，别别别别！我想起来了，密道。有用，有用，废话，别急，走走走走。你们，这个监狱从来没有一个人逃出去过。说，谁跟你们一起逃的？我知道你们是谁，也知道你们老大是谁，通通的交代，饶你们不死。两个哑巴，却问不出什么来。报告少佐，西门的游击队跑了。当然跑了，因为他们早有防备，知道会有埋伏的。童某呢？不知道。那我告诉你，刚才他就在这里，快去给我找他。嗨！太可惜了，这几个人把我们骗了，不然就抓到八路的大官了。
，底牌已经翻出，没有一个人逃出监狱。实际上，我们已经赢了，只等着收割了。果然如你所料，大门是幌子，而南墙才是他们真正的目标。武工队今天伏击我，的确是个败笔。经过今夜一战，我刚才想明白了。伏击你，不是王亮的意思，是他手下擅自行动。不过，武雄先生的诱敌之功劳，也是大大的。你认为王亮不在武功队，在监狱？民夫，你都是看过他。所以我怀疑，那个死去的陈立，并不是陈立。那天晚上，的确巧合太多。如果那具尸体……不是陈立的话，那真正的陈立就是王亮可以来一道开胃小菜，什么小菜？承蒙。他现在就像一只困兽，在不可能逃脱的牢笼里挣扎。我们去收网吧，最好抓活的。当然要活的。我还有很多事情要问他，尤其是那个八路军的大官到底是谁？把他们两个给我抬回去